Moi! Mä oon varma, että teillä kaikilla on välillä sellaisia hetkiä, jolloin teitä ei vaan huvita opiskella Suomea. Ehkä teistä tuntuu, että te ette edisty niin nopeasti kuin te haluisitte, tai teillä on vaan mitta täynnä tämän mahdottoman kielen opiskelua. Tai voi olla, että teillä on muita kiireitä elämässä, eikä Suomen opiskeluun tunnu vaan jäävän aikaa tai energiaa. Tässä videossa mä haluan siis puhua motivaatiosta tai pikemminkin sen puutteesta. Mä tunnen tämän tilanteen todella hyvin, koska tämä tapahtui mulle itselle Espanjan kanssa. Ensin vähän taustaa, eli mä yritin aloittaa Espanjan opiskelun ekan kerran noin kaksi vuotta sitten. Mä kuitenkin päädyin aika nopeasti siihen, että todella raskas työ Euroopan parlamentissa ja uuden kielen opiskelu ei oikein sovi hyvin yhteen. Joten mä oikeasti aloitin Espanjan opiskelun noin vuosi sitten, kun mä aloitin uuden työn, koska mä ajattelin, että mulla on enemmän aikaa. Mä siis kuuntelin Espanjaa noin puoli tuntia joka päivä suunnilleen kahden kuukauden ajan, mutta sitten mulla oli taas kiireinen aika töissä ja se jotenkin jäi. Sen jälkeen mä oon satunnaisesti opiskellut Espanjaa, mutta mä en oo jotenkin vaan saanut motivoitua itteeni opiskelemaan sitä joka päivä. Ja tämän takia mä en tietenkään edisty, enkä mä oo saavuttanut tavoitteita. Mä oon syyllistänyt itteeni, koska mä en vaan kykene opiskelemaan joka päivä niin kuin mä haluaisin. Ja tää syyllisyys johtaa tietenkin siihen, että mun tekee vielä vähemmän mieli opiskella. Mikä avuksi? No, mä mietin asiaa ja mä tulin siihen tulokseen, että mulla ei ole mikään kiire oppia Espanjaa täydellisesti. Tärkeämpää on se, että mä kuitenkin opiskelen säännöllisesti. Huomatkaa siis, ei joka päivä, vaan säännöllisesti. Joten mä kysyin itseltäni, miten tää voisi olla helppoa? Miten mä voin opiskella Espanjaa pienimmällä vaivannäöllä, joka ei ehkä ole kaikkein tehokkain tapa, kuten katsomalla videota ja kirjoittamalla ylös kaikki sanat, joita mä en ymmärrä, mutta jonka mä pystyn pitämään yllä sen muutaman kuukauden ajan, kun mulla on kiire tai motivaatio hukassa. Miten tää voisi olla helppoa? Ja mä tulin siihen tulokseen, että mun espanjan kielen taso on tällä hetkellä sen verran hyvä, että mä pystyn katsomaan espanjalaista sarjaa espanjan kielisillä tekstityksillä niin, että mä ymmärrän sen verran, että mä pystyn seuraamaan sitä, vaikka mä en kaikkea ymmärräkään. Tää ei ole mulle paras tapa oppia, koska sit mä pikemminkin luen ne tekstitykset enkä kuuntele kunnolla, mutta ainakin mä teen jotain. Toisekseen mun ei tarvi opiskella joka päivä. Tällä hetkellä mä pyrin katsomaan sitä sarjaa puolen tunnin ajan viitenä kertana viikossa. Ja mä oon piirtänyt mun kalenteriin viisi pientä laatikkoa, jotka mä saan ruksata joka kerta, kun mä oon kattonut sen puoli tuntia. Ja tää toimii mulla tosi hyvin. Se ei ole enää sellainen pakko, vaan mä saan samaan aikaan huvin ja hyödyn. Eli ensimmäinen vinkki. Lopettakaa ittenne syyllistäminen. Jos te olette vaikka päättänyt, että te opiskelette tunnin joka päivä ja yhtenä päivänä te ette onnistukaan siinä, niin teille saattaa tulla sellainen kaikki tai ei mitään reaktio ja sitten ette opiskelekaan kokonaiseen viikkoon. Älkää siis vaatiko itseltänne liikaa. Monesti, jos meistä tuntuu, että meidän on pakko tehdä jotain, niin sit meitä ei ainakaan huvita tehdä sitä. Sit kysykää itseltänne, miten tää voisi olla helppoa? Mä oon antanut yhdessä videossa vinkkejä, miten lisätä Suomea teidän päivään. Te voitte vaikka päättää, että te katsotte joka päivä yhden videon yhden kerran. Tai että te opettelette sanomaan viisi lausetta viikossa. Se ei ole paljon, mutta ainakin se on jotain. Ja sit kun teillä on taas motivaatiota, niin te voitte lisätä sitä. Ja sit viimeiseksi te päätätte itsellenne teille sopivan aikataulun ja mielellään kirjoitatte sen ylös teidän kalenteriin niin, että joka kerta kun te opiskelette suomea, niin te saatte chiching, tick the box. Tää voi olla kolme tai neljä kertaa viikossa tai kaksi tuntia viikossa, mutta te saatte itse päättää, miten te jaatte tämän ajan. Tällainen joustavuus vähentää sitä mun on pakko tunnetta ja sitten se tuntuukin ihan mukavalta opiskella. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli hyötyä teille. Mä toivon, että te saatte pian teidän motivaation takaisin, jos se on hukassa. Ensi kertaan, moikka!